Hi friends, welcome to Perfect Strategy YouTube channel. So friends, this video is all important appointments to the 2022. So we have all important appointments and we have a lot of important topics. We have a lot of important questions in every exam. We have a lot of important questions in every exam. So I have done two videos in the previous video. Summit Sync Index S. If you want to watch this video, please watch this video. This video is also very important for the current affairs. Now, we are going to do the CHSL exam, NTPC, CBT2, and Group T exam. So, TSPS, or any exam, we will ask these topics for this topic. So, friends, we will start the video with the important and useful information. So, we have a lot of cash and cash. So, if you want to buy a cash card, you will have an extra cash back. That means, you can buy a normal flip card on Amazon. You can spend your amount of money on your own. But, you can buy your amount of money on your own. So, I'll tell you this video. I'll link you in the description. You can click the app and install the app. You can fill the details. You can buy your Amazon flip card on your own. You can buy your Amazon flip card on your own. सो दिन लो मेरो अमेज़न अने कावचु मेरो फिप कट अने इधर ना सिलेक्ट चेस कुंटे आ एप लो की ये एप अने रीडायरेक्ट चेस तुंडी तरवा तो मेरो नॉर्मल शॉपिंग चेस कोचु ओके ना सो अल्ला शॉपिंग चेस कुन अनको मेको इन्तो कुंता कैश बैक ऐते इस तारो एंड ये एप लो मेको आ मनी अने भी टोटल गा मेको लाइफटाइम अने � so, we will talk about the topic of this video. So, in this video, we will see important appointments. So, let's start with them, friends. So, first one is, we have a chairman of UPSC, Union Public Service Commission, who has been appointed as a chairman of the UPSC. So, we will be able to get a lot of important things. Next one. Who was appointed as the new Foreign Secretary of India? Foreign Secretary of India के अवन अपॉइंट चेसर अंटे विनय मोहन क्वात्रा, ओके ना विनय मोहन क्वात्रा। Next one, who has taken over as the Director General of Geological Survey of India? So मन को Geological Survey of India की Director General के अवन अपॉइंट चेसर अंटे Dr. S. Rajuni अपॉइंट चेडम जरगिंदी। Next one. So, who has appointed as the next director of Forest Research Institute in Dehradun? The answer is Dr. Renu Singh. Okay, nah? So, Dr. Renu Singh is the next director of the Forest Research Institute. Where is it? Dehradun. You can ask this question. This is the FRI and the FRI. Next one. Who has appointed as the director general of ILO? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल का एवर अपॉइंट चेस आ रहे थे गिलबर्ट हॉंगबो ये वालों गिलबर्ट हॉंगबो सो ही बिलोंग्स टू टोगो कंट्री आन माता ओके ना सो ताना नहीं आईएलओ की नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल का अपॉइंट चेस आ रहे हैं नेक्स्ट हु हैज बीन अपॉइंट वरो जेंस स्टॉल्टेन बर्ग। सो फ्रेंड्स नीन चेप्पे प्रतियोग कंपार्टमेंट कोड़ा मेको चाला आंटे चाला इम्पोर्टेंट। इपुर राबो ये एग्जाम चूज़ कुना इम्पोर्टेंट है। सो नोट चेस कुना वाल नोट चेस कुन्टू ओन डी। ओके ना? नेक्स्ट वन। Who has been appointed as the president of FATF? FATF अंडे इंटेंटे Financial Action Task Force अनुमत so, in this case, we have a lot of different countries worldwide. Money laundering and terror funding ये आप अपन की इधर प्राइस निश्चित होने दें FATF दिन ये आपका प्रेसिडेंट का एवर ना पहुंचे सर अंडे T राजकुमार ने अपॉइंट चेडम जा रही थी नेक्स्ट वन Who has been appointed as the MDN CEO of Maruti Suzuki अंडे सो आंसर अच्छे सी हिशाशी टकेची ये वालों हिशाशी टकेची अंडे इकड़ आयो चिन्ह इकड़ आयो चिन्ह सो ये लग so he belongs to Japan and Mata. So Tanani Maruti Suzuki ki MD and CEO ga appoint chesaru. Next one. Who has been appointed as the head of and the president of Asian Cricket Council ante Jaisa. Actually ya so mundu kuda Jaisa gare honnaru. Kani recent ga Tana time period ni one year extend chesu orders hitcheru. Okay na. Next one. 
who has been reappointed as a TCS MD and CEO for uh, 5 years and the next 5 years ki anu, TCS valu MD and CEO ga ever ni reappoint chesar ante Rajesh Gopinathan okay na Rajesh Gopinathan next one chairman of Tata Sons dash has been appointed as chairman of Air India ante manaku Air India recent ga Tata vallu konnaru kada so deeniki manaku chairman ga ever appoint chesar ante n chandrasekharan n chandrasekharan ni appoint chesaru okay na next one who has been appointed as the chairman and md of oil india limited ante oil india limited ki ever appoint chesar ante ranjit raj so rat okay na ranjit rat gurtu pettukondi next one so manaku national financial reporting authority nfra antaru so deeniki manaku chairman ga oka 3 years part ever appoint chesar ante manaku ఎవరిని అపాయింట్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ మనకు అజయ్ భూషణ్ పాండే గారిని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ బిన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద ఎండి అండ్ సిఇఓ ఆఫ్ ఎల్ఐసి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మనకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మీరు వింటూ ఉంటారు కదా ఎల్ఐసికి సంబంధించి దీనికి ఎండి అండ్ సిఇఓగా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారంటే రామకృష్ణన్ గారిని అపాయింట్ చేసం చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ వికాస్ కుమార్ తనని ఎండిఎన్ సిఇఓ ఆఫ్ డిఎంఆర్సి అంటే ఢిల్లీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ కి ఎండిగా అపాయింట్ చేశారు ఎవరిని అపాయింట్ చేశారు వికాస్ కుమార్ గారిని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ మనం చూద్దాము హూ హ్యాస్ బిన్ రియాలెక్టెడ్ యాజ్ చైర్మన్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా మనకు పేమెంట్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఎవరిని మనకు ఇది మనకు చైర్మన్ గా అపాయింట్ చేశారంటే విశ్వాస్ పటేల్ గారిని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ సో హూ హ్యాస్ బిన్ రియాలెక్టెడ్ యాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ బ్యాడ్మింటన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే సో మనకు బ్యాడ్మింటన్ అసోసియేషన్ ఉంది కదా సో దీనికి మనకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నుంచి ట్వంటీ సిక్స్ వరకు ఎవరిని ప్రెసిడెంట్ గా అపాయింట్ చేశారంటే హేమంత బిశ్వాస్ శర్మ ఓకేనా హేమంత బిశ్వాస్ శర్మ గారిని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది సో తను అస్సాంకి సీఎం గా ఉన్నారు నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ బిన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద న్యూ సెబి చైర్మన్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియాకి చైర్మన్ గా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారంటే మాధబి పూరి బచ్ ఎవరు మాధబి పూరి బచ్ గారిని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ బిన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద ఎండిఎన్ సిఇఓ ఆఫ్ ఐడిబిఐ బ్యాంక్ మనకు ఐడిబిఐ బ్యాంక్ ఉంది కదా సో దీనికి ఎండిఎన్ సిఇఓ గా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారంటే రాకేష్ శర్మ ని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ బిన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అ న్యూ చైర్మన్ ఆఫ్ సిబిఎస్ఈ మనకు సిబిఎస్ఇ బోర్డు ఉంటుంది కదా సో దీనికి న్యూ చైర్మన్ గా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారంటే వినీత్ జోషి ఐఏఎస్ వినీత్ జోషి నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ బిన్ రీఅపాయింటెడ్ యాజ్ అ చైర్మన్ ఆఫ్ టాటా సన్స్ అంటే మనకు టాటా సన్స్ కి వచ్చేసి రీఅపాయింట్ గా ఎవరు చేశారు చైర్మన్ అంటే ఎన్ చంద్రశేఖర్ అన్ నెక్స్ట్ రాకెట్ సైంటిస్ట్ మనకు ఎస్ సోమ్నాథన్ గారిని ఇస్రో న్యూ చీఫ్ గా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో అంత ముందు ఎవరు ఉండేవారు కే శివాన్ ఉండేవారు కదా సో ఇప్పుడు మనకు ఎస్ సోమ్నాథ్ గారిని న్యూ సి మనకు హెడ్ గా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది దేనికి ఇస్రోకి నెక్స్ట్ వన్ వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ జవహర్ లాల్ మినిస్ట్రీ సారీ జవహర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే జవహర్ లాల్ నెహ్రూ సంబంధించిన యూనివర్సిటీకి వైస్ ఛాన్సలర్ గా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారంటే చూడండి ఇక్కడ జేఎన్యూ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ అంటే మనకు శాంతిశ్రీ దులిపూడి పండిత్ గారిని అపాయింట్ చేశారు సో ఎవరు అపాయింట్ చేశారంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అపాయింట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ యూజీసీ మీరు వినే ఉంటారు యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ సో దీనికి న్యూ చైర్మన్ గా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారంటే ఎం జగదీష్ కుమార్ గారిని అపాయింట్ చేశారు నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ బిన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అ న్యూ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎన్సీఆర్టీ సో ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ అని మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా ఎన్సీఆర్టీ సిలబస్ సో దీనికి మనకు న్యూ డైరెక్టర్ గా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారంటే దినేష్ ప్రసాద్ సక్లాని గారిని అపాయింట్ చేశారు నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ సో మీరు చాలా మంది ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతుంటారు కదా సో ఈ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఎస్ఎస్సికి కొత్త చైర్మన్ గా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారంటే మనకు ఎస్ కిషోర్ గారిని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ బిన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అ చైర్మన్ ఆఫ్ ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్రాంక్ రప్సీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఐబిబిఐ అంటారు షార్ట్ ఫామ్ లో దీనికి చైర్మన్ గా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారంటే రవి మిట్టల్ గారిని అపాయింట్ చేశారు నెక్స్ట్ వన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ అపాయింటెడ్ డాష్ హ్యాస్ అ న్యూ చీఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ న్యూ 
చీఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ మనకు కొత్తగా గవర్నమెంట్ ఎవరిని అపాయింట్ చేసిందంటే డాక్టర్ వి అనంత నాగేశ్వరన్ ఓకేనా సో అపాయింట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అ న్యూ చైర్మన్ ఆఫ్ ఇఫ్కో అంటే ఇండియన్ ఫార్మర్స్ ఫర్టిలైజర్స్ కార్పొరేషన్ దీనికి న్యూ చైర్మన్గా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారంటే దిలీప్ సంగాని ఎవరు దిలీప్ సంగాని ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము హూ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అ చైర్మన్ అండ్ ఎండి ఆఫ్ ఎయిర్ ఇండియా లిమిటెడ్ సో మరి ఎయిర్ ఇండియా లిమిటెడ్కి ఇప్పుడు చైర్మన్ అండ్ ఎండిగా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారంటే విక్రమ్ దేవ్ దత్ అపాయింట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఏఐఐబి మనకు ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ ఎవరు అపాయింట్ చేశారంటే ఉర్జిత్ పటేల్ సో ఉర్జిత్ పటేల్ గారు ఆల్రెడీ మనకు ఆర్బీఐకి సంబంధించి గవర్నర్గా కూడా పనిచేశారు కదా సో మనకు ఉర్జిత్ పటేల్ వారు మనకు ఆర్బీఐకి ఎన్నో ఎన్నో గవర్నర్గా పనిచేశారంటే నంబర్ తన నంబర్ ఎంత అనేది మీరు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రెంచ్ ఎకనామిస్ట్ డాష్ హ్యాస్ బీన్ నేమ్ యాజ్ ద న్యూ చీఫ్ ఎకనామిస్ట్ ఆఫ్ ఐఎంఎఫ్ అంటే మనకు ఇప్పుడు కొత్తగా ఐఎంఎఫ్ ఉంది కదా ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ దీనికి న్యూ చీఫ్ ఎకనామిస్ట్గా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారు అని అడుగుతున్నారు పియరి ఓలివర్ గౌన్చేస్ ఓకేనా పియరి ఓలివర్ గౌన్చేస్ సో హీ బిలాంగ్స్ టు ఫ్రెంచ్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఆస్ట్రేలియన్ డాష్ యాజ్ ఎ పర్మనెంట్ సిఈఓ ఆఫ్ ఐసిసి మనకు ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ఉంది కదా సో దీనికి ఐసీసీకి సంబంధించి ఆస్ట్రేలియన్కి సంబంధించిన జియో ఫాలాడైస్ని సిఈఓగా పర్మనెంట్ సిఈఓగా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ నెక్స్ట్ వన్ డాష్ ఈజ్ అ హెడ్ ఆఫ్ యూనిసెఫ్ అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ యూనిసెఫ్కి హెడ్గా ఎవరు ఉన్నారంటే సో మనము చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఆల్ హీ బిలాంగ్స్ టు అమెరికా అనమాట సో తన పేరు వచ్చేసి ఏంటంటే క్యాథరీన్ రసెల్ ఓకేనా క్యాథరీన్ రసెల్ నెక్స్ట్ వన్ Who has become the first woman head of ONGC? ONGC is the first oil and natural gas corporation. So, who is the first woman head of ONGC? Who is the first woman head of ONGC? Alka Mithal Garni is the first woman head of ONGC. Next one. Dash has been appointed as the new chairman and CEO of Railway Board. So, who is the first woman head of ONGC? The first woman head of ONGC is the first chairman and CEO of ONGC. ఎవరిని అపాయింట్ చేశారు వినయ్ కుమార్ త్రిపాఠి ఓకేనా వినయ్ కుమార్ త్రిపాఠి సో ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే రైల్వేస్ ఇంత పెద్ద బోర్డుని నడపాలంటే చాలా వినయంగా ఉండాలి కదా సో వినయ్ కుమార్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి సో నాకు తెలిసింది చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో మీకు అయితే నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఓకే వీడియో కనుక నచ్చినట్లు అయితే వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేస్తూ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అప్పుడే మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇలాంటి వీడియోస్ అనేవి మీకు మీ దగ్గరికి అంటే మీ ఫోన్లో వస్తుంటాయి నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫోర్త్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ ఎవరు ఉన్నారంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చేసి విఎస్ పతానియా విఎస్ పతానియా నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అ ఎండి అండ్ సిఈఓ ఆఫ్ పిఎన్బి పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్కి ఎండి అండ్ సిఈఓగా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారంటే అతుల్ కుమార్ గోయల్ గారిని అపాయింట్ చేశారు నెక్స్ట్ వన్ సిఈఓ ఆఫ్ విస్తారా ఎయిర్లైన్స్ మనకు విస్తారా ఎయిర్లైన్స్ ఉంది కదా సో దీనికి చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్గా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారంటే వినోద్ కన్నన్ ఓకేనా వినోద్ కన్నన్ నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అ ఎండిఎన్ సిఈఓ ఆఫ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ బ్యాంక్ మనకు జమ్మూ కాశ్మీర్ బ్యాంక్కి ఎండిఎన్ సిఈఓగా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారు బల్దేవ్ ప్రకాష్ని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అ ఎండిఎన్ సిఈఓ ఆఫ్ యూకో బ్యాంక్ సో ఈ బ్యాంక్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కూడా ఈ మధ్యలో ఐఎస్ఎస్సి కౌచర్ రైల్వే కావచ్చు ప్రతి దానిలో అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఏ ఒక్క బిట్ కూడా మిస్ అవ్వకండి ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఇప్పటికే అర్థమై ఉంటుంది సో మరి యూకో బ్యాంక్ ఎండిఎన్ సిఈఓగా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారు సోమశంకర ప్రసాద్ని అపాయింట్ చేశారు నెక్స్ట్ వన్ ఆర్బిఎల్ ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ మరి ఎండిఎన్ సిఈఓగా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారంటే ఇంటరీమ్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇంటరీమ్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఒక పర్సన్ ఆ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో లేనట్లయితే తన ప్లేస్ని ఇంకొకరిని అపాయింట్ చేస్తారు తనని ఇంటరీమ్ అంటారు సో మరి ఈ ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ ఎండిఎన్ సిఈఓగా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారంటే రాజీవ్ ఆహూజాని అపాయింట్ చేశారు రాజీవ్ ఆహూజా నెక్స్ట్ వన్ డిప్లొమాట్ డాష్ డిప్యూటీ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ ఇన్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ సెక్రటేరియట్ మనకు ఈ నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ సెక్రటేరియట్లో మనకు డిప్యూటీ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్గ
సో దీంట్లో కొత్తగా డైరెక్టర్ జనరల్గా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారంటే జి అశోక్ కుమార్ నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ బిన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అ నెక్స్ట్ అంబాసిడర్ టు చైనా మనకు ఇండియా తరఫు నుంచి చైనాకి నెక్స్ట్ అంబాసిడర్గా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారు ప్రదీప్ కుమార్ రావత్ని అపాయింట్ చేశారు ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ మనకు ఫిక్కీ ఉంది కదా సో ఫిక్కీకి ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రెసిడెంట్గా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారంటే సంజీవ్ మెహతా గారిని అపాయింట్ చేశారు నెక్స్ట్ వన్ పరాగ్ అగర్వాల్ చాలామంది వినే ఉంటారు సో తన అపాయింట్మెంట్ అయినప్పుడు చాలా సెన్సేషన్ అయింది ఎందుకంటే కొత్తగా సీఈఓ ట్విట్టర్కి సీఈఓగా అపాయింట్ చేశారు ఎవరిని అపాయింట్ చేశారంటే పరాగ్ అగర్వాల్ సో హీ బిలాంగ్స్ టు ఇండియా అనమాట ఇండియా బేస్డ్ నెక్స్ట్ వన్ న్యూ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ఎన్హెచ్ఏఐ నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాకి న్యూ చైర్పర్సన్గా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారంటే అల్కా ఉపాధ్యాయ ఓకేనా అల్కా ఉపాధ్యాయ గారిని మనకు నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాకి చైర్మన్గా అపాయింట్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ మరికొన్ని అపాయింట్మెంట్స్ చూద్దాము సో ఆల్మోస్ట్ మనము అయిపోవడానికి వచ్చింది చూడండి సో ఫస్ట్ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మౌంటైనీరింగ్ ఫౌండేషన్ ఐఎంఎఫ్ సో దీనికి ఇండియన్ మౌంటైనీరింగ్ ఫౌండేషన్కి న్యూ ప్రెసిడెంట్గా ఉమెన్ని ఎవరిని అపాయింట్ చేశారంటే హర్షవంతి బిస్త్ ఓకేనా హర్షవంతి బిస్త్ ఫ్రెండ్స్ నేను అన్ని అపాయింట్మెంట్స్ ఒకే వీడియోలో మీకు మంచిగా అంటే ఒక వీడియో ఇంకే వీడియో కూడా చూడాల్సిన అవసరం లేకుండా ఈ ఒక్క వీడియోలో కవర్ చేసే చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ చెప్తున్నాను సో కాబట్టి ఓపిక్గా ఇవన్నీ కూడా చూడండి నోట్ చేసుకునే వాళ్ళు నోట్ చేసుకోండి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి ఓకేనా సో ఎవరు కూడా దీన్ని తక్కువ అంచనా వేయొద్దు నెక్స్ట్ హూ హ్యాస్ బిన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అ చైర్మన్ ఆఫ్ ఇండియా టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఐటీడీసీ అంటారు సో దీనికి చైర్పర్సన్గా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారంటే సంబిత్ పాత్ర నెక్స్ట్ వన్ నేషనల్ క్రికెట్ అకాడమీ ఉంది కదా ఎన్సీఏ సో దీనికి హెడ్గా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారంటే వివిఎస్ లక్ష్మణ్ని క్రికెటర్ ఉన్నారు కదా ఫార్మర్ క్రికెటర్ వివిఎస్ లక్ష్మణ్ నెక్స్ట్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సిఐఎస్ఎఫ్ సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ సో దీనికి డైరెక్టర్ జనరల్గా షీల్ వర్ధన్ సింగ్ గారిని అపాయింట్ చేశారు ఎక్కడైతే చిన్న చిన్నగా ఉన్నాయో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చెప్తూ వెళ్తాను ఓకేనా చూడండి నెక్స్ట్ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఉంది కదా నేషనల్ డిజాస్టర్ రిలీఫ్ ఫోర్స్ అని సో దీనికి డైరెక్టర్ జనరల్గా అతుల్ కర్వాల్ గారిని అపాయింట్ చేశారు నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ చీఫ్ ఆఫ్ నావెల్ స్టాఫ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే సో ఆర్ హరికుమార్ గారిని నెక్స్ట్ చీఫ్ ఆఫ్ నావెల్ అంటే నావీకి నెక్స్ట్ చీఫ్గా అపాయింట్ చేయబోతున్నారు సో చేశారనుకోండి సో ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్లో నావెల్ చీఫ్ అంటే హరికుమార్ అనే ఆన్సర్ చేయాలి నెక్స్ట్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫిక్కీ అరుణ్ చావ్లా నెక్స్ట్ హెడ్ కోచ్ ఆఫ్ ఇండియాస్ క్రికెట్ మెన్ టీమ్ అంటే మనకు ఇప్పుడు హెడ్ కోచ్ ఎవరిని అపాయింట్ చేస్తారు రాహుల్ ద్రావిడ్ గారిని నెక్స్ట్ వన్ న్యూ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ నేషనల్ కంపెనీ లా అపిలేట్ ట్రిబ్యునల్ అంటే ఎన్సీఎల్ఏటీ అంటారు దీనికి చైర్పర్సన్గా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారంటే జస్టిస్ అశోక్ భూషణ్ గారిని అపాయింట్ చేశారు నెక్స్ట్ వన్ వరల్డ్ స్టీల్ అసోసియేషన్ హ్యాస్ ఎలక్టెడ్ డాష్ హ్యాస్ చైర్మన్ మనకు వరల్డ్ స్టీల్ అసోసియేషన్ ఉంది కదా దానికి సర్జన్ జిందల్ సర్జన్ జిందల్ గారిని మనకు చైర్మన్గా అపాయింట్ చేశారు ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ బిన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అ అడ్వైజర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ ఫర్ టూ ఇయర్స్ ఆన్ కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారికి ఒక అడ్వైజర్ లాగా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారంటే అమిత్ ఖారే గారిని అపాయింట్ చేశారు అమిత్ ఖారే నెక్స్ట్ హూ హ్యాస్ బిన్ ఎలక్టెడ్ యాజ్ అ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఫెడరేషన్ అంటే సహదేవ్ యాదవ్ ఎవరు సహదేవ్ యాదవ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎవరిని మనకు ఫుల్ టైమ్ డైరెక్టర్ జనరల్గా అపాయింట్ చేశారు దేనికంటే నేషనల్ సారీ నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరోకి ఎవరిని అపాయింట్ చేశారంటే డైరెక్టర్ జనరల్గా సత్యనారాయణ్ ప్రధాన్ ఎవరు సత్యనారాయణ్ ప్రధాన్ నెక్స్ట్ వన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అపాయింట్మెంట్స్ చూద్దాం లైక్ మనకు డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ లా ఉన్నారు కదా సో మనకు ఆర్మీ నావీ ఇలాంటి సో ఇవన్నీ చూద్దాం ఒకసారి సిఆర్పిఎఫ్ చూసుకున్నట్లయితే కుల్దీప్ సింగ్ సిఐఎస్ఎఫ్ అయితే శీల్వర్ధన్ సింగ్ ITBP అయితే సంజయ్ అరోరా బిఎస్ఎఫ్ అయితే పంకజ్ కుమార్ సింగ్ ఎస్ఎస్బి అయితే సంజయ్ అరోరా ఎన్ఎస్జి అయితే ఎంఏ గణపతి నేషనల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మరి ఇప్పుడు ఇండియా ఆర్మీ చీఫ్ ఎవరు ఉన్నారంటే మనోజ్ పాండే అండ్ నావీ చీఫ్ వచ్చేసి ఆర్ హరికుమార్ ఎయిర్ ఫోర్స్ చీఫ్ వచ్చేసి విఆర్ చౌదరి సో వీళ్ళ నంబర్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక్కొక్కసారి అడుగుతారు ట్వంటీ ఎయిత్ ట్వంటీ ఫిఫ
సాలిసిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చేసి తుషార్ మెహతా క్యా కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్గా జీసీ ముర్ము గారు ఫోర్టీన్త్ నంబరు సో మీకు ఇక్కడ నంబర్స్ కూడా మెన్షన్ చేశాను ఎందుకంటే మీకు ఎగ్జామ్లో ఎలాంటి ఇబ్బంది కూడా కలగకూడదు అనే ఉద్దేశంతో నంబర్స్ కూడా మెన్షన్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ సో కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా జాగ్రత్తగా చూడండి వీడియోని పూర్తిగా చూస్తేనే మీకు ఫుల్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ వచ్చేసి సోనాలి సింగ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ ఫస్ట్ లోక్పాల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరు అంటే పినాకి చంద్ర ఘోష్ పిసి ఘోష్ అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఇప్పుడు ఎవరు ఉన్నారంటే సుశీల్ చంద్ర ట్వంటీ ఫోర్త్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ వచ్చేసి రాజీవ్ కుమార్ అనూప్ చంద్ర మనకు యాక్చువల్ ఎలక్షన్ కమిషన్లో టోటల్గా త్రీ మెంబర్స్ ఉంటే ఒకరు చీఫ్ ఉంటారు హెడ్ మిగతా వాళ్ళు ఇద్దరు ఎలక్షన్ కమిషనర్ గారు ఉంటారు చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ సిఐసి అంటారు ఎవరు ఉన్నారంటే యశ్వర్ధన్ కె సిన్హా ఓకేనా యశ్వర్ధన్ కె సిన్హా లెవెంత్ నంబర్ నెక్స్ట్ వన్ సిబిసి సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషనర్ ఎవరు అంటే సురేష్ ఎన్ పటేల్ నెక్స్ట్ సిబిడిటి సెంట్రల్ ఆఫ్ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ మనకు చైర్మన్ ఎవరు ఉన్నారు జగన్నాథన్ మహాపాత్ర ఏఐ ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాకి చైర్మన్ ఎవరు ఉన్నారు సంజీవ్ కుమార్ ఆర్బీఐ గవర్నర్ గా ఎవరు ఉన్నారు శక్తికాంత దాస్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నంబర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అని మరి ఆర్బీఐ వాళ్ళకు మనకు గవర్నర్ తో పాటు ఫోర్ డిప్యూటీ గవర్నర్స్ కూడా ఉంటారు కదా సో వాళ్ళ పేరు కూడా ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే టి రవిశంకర్ ఒకరు మహేష్ కుమార్ జైన్ ఒకరు మైకేల్ పాత్ర ఎం రాజేశ్వర్ రావు నెక్స్ట్ ఎస్బీఐ చైర్పర్సన్ ఎవరు ఉన్నారు దినేష్ కుమార్ కారా సెబి యొక్క చైర్మన్ ఎవరు మాధవి పూరి బాజ్ సిబ్బి యొక్క చైర్మన్ ఎవరు ఎస్ఎస్ రమణ్ నాబార్ యొక్క చైర్పర్సన్ ఎవరు గోవిందరాజు చింటాల సో నాబార్ ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ నెక్స్ట్ ఎల్ఐసి యొక్క చైర్మన్ ఎవరు ఎంఆర్ కుమార్ ఐబిఐ యొక్క హెడ్ ఎవరు ఏకే గోయల్ నెక్స్ట్ ఫసాయ్ ఫసాయ్ యొక్క హెడ్ ఎవరు రీతా టోరియా అండ్ సిఓ సిఇఓ వచ్చేసి అరుణ్ సింగల్ ఎన్ఎస్ఇ మనకు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ యొక్క హెడ్ ఎవరు చైర్మన్ గిరీష్ చంద్ర చతుర్వేది ఫిక్కీ యొక్క ప్రెసిడెంట్ ఎవరు సంజీవ్ మెహతా డైరెక్టర్ జనరల్ వచ్చేసి అరుణ్ చావ్లా ఐఆర్డిఏఐ ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క చైర్మన్ ఎవరు సుభాష్ చంద్ర కుంతియా ట్రాయ్ మనకు ట్రాయ్ యొక్క టెలికామ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క చైర్పర్సన్ ఎవరు డిపి వగేల ఎఫ్టిఐఐ మనకు ఫిలిమ్ అండ్ టెలివిజన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటుంది కదా సో దీనికి ఎవరు నా చైర్పర్సన్ అంటే శేఖర్ కపూర్ యూపీఎస్సి చైర్పర్సన్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదా మనోజ్ సోని ఎన్హెచ్ఆర్సి నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ చైర్పర్సన్ ఎవరు అరుణ్ కుమార్ మిశ్రా నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా లాస్ట్ కొన్ని ఉన్నాయి ఇవి కూడా చూడండి సో డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సిబిఐ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎవరు అంటే సుబోధ్ కుమార్ జశ్వాల్ నెక్స్ట్ ఐబి యొక్క చీఫ్ ఎవరు అరవింద్ కుమార్ రా రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్ వింగ్ దీని యొక్క చీఫ్ ఎవరు సమంత్ గోయల్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ అజిత్ డోవల్ గారే ఉన్నారు సిఇఓ ఆఫ్ రైల్వే బోర్డ్ మనం చెప్పాం కదా వినయంగా ఉంటారని వినయ్ కుమార్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఆర్పిఎఫ్ రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ సంజయ్ చెడ్డర్ చెండర్ ఇస్రో యొక్క చీఫ్ ఎవరు మనకు కే శివాన్ ప్లేస్లో సోమ్నాథ్ గారు వచ్చారు ఎస్ సోమ్నాథ్ డిఆర్డిఓ డిఆర్డిఓ యొక్క హెడ్ ఎవరు జి సతీష్ రెడ్డి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో స్టార్ట్ చేశారు నెక్స్ట్ బార్క్ బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ యొక్క హెడ్ ఎవరు మనకు అజిత్ కుమార్ మోహన్డి బీసీసీఐ యొక్క హెడ్ ఎవరు సౌరభ్ గంగోలీ ఐసీసీ యొక్క హెడ్ ఎవరు గ్రెగ్ బార్క్లే న్యూజిలాండ్ అండ్ సిఇఓ మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా గ్రోఫ్ అలాడైస్ ఏసీసీ ఏషియన్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ యొక్క హెడ్ ఎవరు ఎక్స్టెండ్ చేశారు టర్మ్ అనేది జైషా ఫీఫా మనకు ఫుట్బాల్ ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ ఉంది కదా దీనికి ప్రెసిడెంట్గా ఎవరు ఉన్నారు గియానో ఇన్ఫాంటినో ఎఫ్ఐహెచ్ మనకు ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ హాకీ దీని యొక్క హెడ్ ఎవరు నరేంద్ర బత్రా మనకు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ హాకీ ఇండియా ఇది ఇంటర్నేషనల్ ఇది ఇండియా అనమాట ఓకేనా సో ఇండియా యొక్క ప్రెసిడెంట్ ఎవరు అంటే జ్ఞానేంద్రో నిగంబన్ జ్ఞానేంద్రో నిగంబన్ ఫ్రెండ్స్ ఇవి మనకు చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఒక మేజర్ అంటే కంప్లీట్ ప్యాక్ అంటే మనకు కంప్లీట్ కవర్ అయినటువంటి ఇంపార్టెంట్ అపాయింట్మెంట్స్ అనమాట సో ఇవి చూసినట్లయితే మీకు ఆల్మోస్ట్ అన్ని అపాయింట్మెంట్స్ ఇక్కడే కవర్ అవుతాయి ఇంకా మీరు వేరే వీడియో వేరే ఛానల్ ఏది కూడా అంటే మీరు ఇక్కడ కూడా ఇంకా తిరగాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కడ వెతకాల్సిన అవసరం లేదు సో ఫ్రెండ్స్